டிரெக்டர் அட்லி இப்ப தமிழ் சினிமாவோட தற்போதைய வெற்றி பட இயக்குநர்கள் ஒருத்தரா வந்து வளம் வந்துட்டு இருக்காரு இவரு பிரம்மாண்ட இயக்குநர் டிரெக்டர் சங்கரோட அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டரா ஒர்க் பண்ணினது இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சிவகார்த்திகேயனோட நடிப்புல வெளிவந்திருந்த முக புத்தகம் அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் பிலிம் மூலமா தான் இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்திருந்தாரு அட்லி அண்ட் அதை தொடர்ந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல ஆர்யா அண்ட் நைன்தாராவோட நடிப்புல வெளிவந்திருந்த ராஜா ராணி திரைப்படம் ரசிகர்களிட செம்ம வரவேற்பு பெற்றிருந்துச்சு இந்த படம் ஹிட் அடிச்சு வசூல்ல மிகப்பெரிய சாதனை படிச்சதோடு நைன்தாராவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கம்பாக்கா இருந்துச்சு ஆனா இந்த படம் முழுக்க முழுக்க மௌன ராகம் படத்தோட காப்பி அப்படிங்கிறது அப்பட்டமா தெரிஞ்சது இதை நெட்டிசான் ட்ரோல் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அண்ட் அதை தொடர்ந்து நடிகை விஜயை வச்சு திரைப்படத்தை வந்து இழக்கிருந்தாரு அந்த படமும் ரசிகர்கள் ஏற்று கலெக்ஷன்ல கல்லா கட்டி வர நேரத்தில் அது விஜயகாந்தோட சத்ரியன் படத்தோட காப்பி அப்படிங்கிறது வெட்ட வெளிச்சதுக்கு வந்துருச்சு இப்படி அடுத்தடுத்து தன்னோட சொந்த முயற்சியால சிந்திச்சு கதை எழுத தெரியாத இயக்குனர் அட்லி இப்படி எல்லாம் கிண்டல் அடிச்சு வந்ததையும் தன்னோட முயற்சியோட உந்துகோலா எடுத்துக்கிட்டு மறுபடியும் நடிகர் விஜய வச்சு மெர்சல் படத்தை வந்து இழக்கிருந்தாரு இந்த படத்தம் இழக்கி வெற்றிக்கான காத்திருந்த வேலையில அது கமல்ஹாசனோட அப்பு ராஜா படத்தோட அப்பட்டமான காப்பி அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுகிட்ட நெட்டிசன்ஸ் மறுபடியும் விடாம ட்ரோல் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அட்லிய சோ இப்படி தொடர்ந்து நிறைய ட்ரோல் பண்ணி அவர் காப்பி அடிச்சு மட்டும்தான் படம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு அட்லிய கிண்டல் அடிச்சதால மிகுந்த மன வருத்தத்துக்குள்ளான அட்லி இனிமே ஒரு படத்துல இருந்து மட்டும் கதையை கண்டறிஞ்சு உருவாக்க கூடாது அப்படின்னு தெல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இதனால பல படங்கள்ல பார்த்து ஒவ்வொரு படத்துலேருந்து ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸ் எடுத்து படத்தை வந்து நம்ம உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற புது விதமான முயற்சியில இறங்கி இப்ப வெளிவந்திருக்க படம் தான் பிகில் இந்த படத்திலையும் விஜய வச்சு இழக்கிருந்தாரு அது என்னமோ தெரியல விஜய்க்கும் அட்லிக்கும் மட்டும் ஒரு நல்ல கெமிஸ்ட்ரி வந்து இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் களத்துல இறங்கி குதிச்சா அது காப்பிடிச்ச படமோ அப்பட்டமோ வேற இடத்துல இருந்து எங்கேயோ தூக்கிட்டு வந்து போட்ட படமோ அதெல்லாம் கிடையாது ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாலே படம் ஹிட் அடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வரலாற்றுல எழுதி வச்சுட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரிதான் தொடர்ச்சியா இவங்க எடுத்துட்டு வர ஒவ்வொரு படமும் வந்து ஹிட் அடிச்சுட்டே வருது அந்த வரிசையில இப்ப பிகிலும் ரசிகர்களோட மனசு கொள்ளை அடிச்சு போயிட்டு இருக்கு ஆனா இப்ப வந்து நெட்டிசன்ஸ் இந்த படமும் ஏதாவது காப்பி அடிச்சதா தான் இருக்கணுமே அப்படின்னு அங்க இங்க அலசி ஆராய்ச்சி தேடி பார்த்ததுல இந்த படம் வந்து ஹிந்தியில சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக் கான் நடிச்சிருந்த சக்தி இந்தியா படத்தோட காப்பி அப்படிங்கிறது சோசியல் மீடியாக்கள சம வைரலா வந்து இப்ப பரவிட்டு வருது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம பிகில் படத்துல இடம்பெற்றிருக்க ஒரு சில சீன்ஸ் எல்லாம் கூட பீலே படத்தோட காட்சியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள் தான் அப்படின்னு கூறப்படுது ஸோ இப்ப இந்த நிலையில முதல் முறையா மனம் திறந்து இதை பத்தி பேசியிருக்க அட்லி நான் இதுவரைக்கும் பார்த்த படங்கள்ல நிறைய படங்கள் எனக்குள்ள பாதிப்பை ஏற்படுத்திருக்கு நான் ஒரு படத்தை இழக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டாயிரம் படங்களையாவது ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு படத்தை எடுக்கணும் அது உண்மையும் நியாயமும் பொருத்தி எடுக்கணும் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் மக்கள் அந்த படத்தை ஏத்துக்குவாங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது மக்கள் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்காக என்னோட படத்தை வேற படத்துல இருந்து காப்பி அடிச்சேன் வேற படத்துல இருந்து திருடிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விமர்சனங்களையும் கேலியும் செய்யறாங்க இது பாதுகாப்பற்ற தன்மை அண்ட் அதே நேரத்தில் எனக்கு அந்த பாதுகாப்பற்ற தன்மை இல்லை அப்படியும் சொல்லியிருக்காரு இந்த படத்தோட கதை உள்ளடக்கம் என்னுடையது தான் அதே நேரத்தில் அவங்க சொன்ன படங்களை எல்லாத்தையும் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் எனக்கும் அந்த படங்களில் இருக்கிற ஒரு சில காட்சிகள்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பிகில் படத்தில் இருக்க காட்சிகள் அந்த படத்தோட பாதிப்பில் இருந்து உருவானதே கிடையாது அது என்னோட மனசில் ஆழ் மனசு தோணுது <laughs> மறக்காம எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க